한 남자가 쫓기듯 택시를 잡아탑니다. 그는 기사에게 토트넘으로 가달라고 말합니다. 그리고 그는 불안한 듯이 계속 뒤를 돌아 봅니다. 토트넘에 도착하자 그는 급히 택시에서 내립니다. 그리고 남자는 그 자리에서 숨을 거뒀습니다. 2011년 8월 4일 영국 런던의 토트넘에서 벌어진 일입니다. 사망자의 이름은 마크 더건 내 자녀를 둔 29살의 흑인 가장이었습니다. 조직폭력배의 이론이던 그는 경찰의 수배대에 쫓기는 중이었습니다. 마크 더건에게 총을 쏜 사람은 경찰이었습니다. 경찰 측은 수배자를 검거하는 과정에서 정당 방위로 총을 발사한 것 뿐이라고 발표했습니다. 그런데 이 주장은 사실이 아닌 것으로 드러났습니다. 마크 더건은 단한 발의 총도 쏘지 않았습니다. 먼저 총을 발포한 것은 경찰이었습니다. 이런 사실이 알려지자 더건 가족과 토트럼 주민들은 항의를 시작했습니다. 그런데 시위대가 점점 과격해지더니 하나둘 폭도로 변해갔습니다. 그들은 주변 상가를 약탈하고 건물에 불을 질렀습니다. 폭동은 이제 토트넘을 넘어 영국 전체로 번져나갔습니다. 마크 더건이 죽은 8월 4일부터 11일까지 8일 동안 5명이 목숨을 잃었고 부상자도 180여 명에 이르렀습니다. 그리고 3,100명이 체포됐습니다. 피해 금액은 무려 10억 파운드, 우리나라 돈으로 1,720억 원에 달했습니다. 여기는 마크 더건이 경찰에게 사살된 장소입니다. 그리고 영국 폭동이 시작된 곳이기도 합니다. 그런데 수배 중인 조직폭력배가 검거 과정에서 사망한 사건이 어떻게 영국 전체를 마비시키는 폭동으로 확산되었을까요? 이것을 놓고 다양한 의견이 있었습니다. 하지만 저희들이 주목한 것은 갈등이 어떻게 확산되느냐 하는 겁니다. 모든 갈등은 어느 순간 폭동으로 확산될 수 있습니다. 왜 그럴까요? 그 이유를 싸움 전개 과정을 통해 알아보겠습니다. 여기 두 사람이 싸움을 시작합니다. 그런데 모든 싸움에는 반드시 구경꾼이 있기 마련입니다. 수나 영향력에서 구경꾼은 싸움의 당사자보다 우위에 있습니다. 게다가 그들은 끝까지 중립적인 태도를 취하지도 않습니다. 싸움이 야기하는 자극과 흥분이 그들에게 쉽게 전달되기 때문이죠. 그래서 많은 경우 구경꾼이 싸움의 결과를 결정하게 됩니다. 갈등도 마찬가지입니다. 갈등이 야기하는 자극과 흥분은 군중에게 전달됩니다. 토트넘에서 벌어진 사건이 순식간에 영국 전체의 폭동으로 확산된 것도 그 때문입니다. 그리고 이것은 모든 정치의 기본적인 양상이며 오늘의 주제이기도 합니다. 갈등, 싸움, 참으로 부정적인 말입니다. 우리가 생각하는 이상적인 민주주의 정치와는 대척점에 서 있는 말처럼 느껴지기도 합니다. 하지만 르네상스 시대의 정치 철학자 마키아벨리는 인간 사회에서의 갈등을 필연적인 것으로 보았습니다. 그런 갈등을 조절하고 해결하는 것이 바로 정치의 역할이라고 그는 생각했습니다. 미국의 정치학자 
샤츠 슈나이더는 한발더 나아가 갈등을 민주주의의 핵심 요소로 보았습니다. 오늘 우리가 이야기할 갈등이라는 주제도 바로 샤츠 슈나이더의 이론을 기반으로 하고 있습니다. 자, 이제 갈등에 대해 알아보겠습니다. 여기 교실에서 작은 갈등이 발생했습니다. 이 갈등은 어떻게 해결될까요? 보통은 학생들 사이의 권력관계로 해결됩니다. 학생들 사이의 서열, 그 가장 높은 곳에 위치한 힘센 학생이 해결의 주체가 되는 것입니다. 이런 해결 방식을 사적인 해결이라고 합니다. 그렇다면 공적인 해결 방식은 무엇일까요? 매를 맞은 학생이 선생님에게 알리는 것입니다. 그 순간 해결 주체는 담임 선생님이 됩니다. 이처럼 정부나 정치권이 나서서 사회 갈등을 해결하는 것. 이것이 바로 공적인 해결 방식입니다. 개인 간의 갈등은 언제나 불평등하기 마련입니다. 힘이 센 사람은 당연히 사적으로 갈등을 해결하고 싶어합니다. 외부의 개입이 없는 한 강자인 자신이 결과를 결정할 수 있기 때문이죠. 결국 공적인 권위에 도움을 요청하는 사람들은 강자가 아니라 약자입니다. 힘없는 약자들은 자신의 힘으로 갈등을 해결할 능력이 없습니다. 따라서 그들은 외부의 힘을 끌어들여 자신의 갈등을 해결할 수밖에 없습니다. We would want the government to intervene where one party is very powerful and the other party does not have much power at all. Sometimes it's the imbalance of power that brings the government in. 2차 세계대전이 끝났을 당시 미국의 제34대 대통령 해리 트루먼 앞에는 많은 과제가 놓여 있었습니다. 노조 문제도 그중 하나였습니다. 전쟁이 끝난 후 미국의 노동조합은 자신들의 몫을 요구하기 시작했습니다. 기업들이 전쟁으로 특수를 누린 것과는 달리 노동자들의 임금은 그대로였기 때문입니다. 노사협상에 나선 자동차 노조위원장 월터로서는 임금 인상의 당위성을 주장했습니다. 우리가 국가적인 부를 현실적으로 배분받지 못한다면 이 회사는 문을 닫을 수 있다. 기업이 자신들의 수익을 노동자들에게 나누어줘야만 노동자들도 기업의 생산품을 구매할 수 있다는 사실을 지적한 것입니다. 루서의 주장에 대해 사측은 강경한 입장을 보였습니다. 당신이 이렇게 말한다는 것은 사회주의적인 관점을 드러내는 것이 아닌가? 국가의 부를 공정하고 공평하게 나누기 위해 싸우는 것이 사회주의적이라면 난 기꺼이 사회주의자가 되겠다. 그렇다면 당신은 법정에 가야 한다. 기꺼이 법정에 가겠다. 노조의 요구는 사회적으로 상당한 반향을 일으켰습니다. 회사 측도 가만히 있지는 않았습니다. 그들은 자신들의 입장을 실은 전면 광고를 주요 신문에 게재했습니다. 미국의 기업들은 자유로운 경쟁에 기반하게 될 것인가 아니면 사회주의처럼 모든 활동이 통제와 규제를 받게 될 것인가 미국은 중요한 기로에 서 있다. 우리는 미국 기업들이 스스로의 운명을 대척할 자유를 보장해 주어야 한다. 그렇지 않으면 미국 기업들의 초석이 되었던 경영의 책임은 정부 관료들이나 기관 혹은 노조에게 이양될 것임에 분명하다. 노동조합은 단체 행동으로 기업 측에 맞섰습니다. 자동차, 철도, 철강 노동자들이 파업에 들어갔습니다. 상황이 이렇게 되자 정부가 나섰습니다. 트루먼 대통령은 조사위원회를 구성하고 사실관계를 확인하도록 지시했습니다. 조사 결과 위원회가 내린 결론은 회사가 임금의 33%를 인상해줘야 한다는 것이었습니다. 회사 측은 이 제안을 받아들였습니다. 갈등 해결자로서 정부의 역할이 빛난 순간이었습니다. 
반면 갈등을 외면하고 억압하는 정부도 있습니다. 바로 권위주의 정부입니다. 권위주의 체제가 갈등을 다루는 방식은 처벌입니다. 갈등 상황에 참여한 사람들에게 벌을 줌으로써 누구도 다시는 요구도 불만도 할수 없게 만드는 것. 이것이 권위주의가 사람들을 통치하는 방식입니다. You can't have a society if everything is, is uh, uh, in, in conflict. So, they, but they are two part, specific way to establish uh, order. One uh, form of establishing order, which is the authoritarian order, is to say, well, we are going to repress conflict. But there is another way in which you can also recognize uh, uh, the fact of conflict, but establish order, and it is the democratic order. You can establish democratic institutions which are going to deal with those conflicts in a way in which they can both, you know, find expression, but find expression in a, a, a situation in which uh, this is not going to lead to civil war. 민주주의는 갈등을 사회화하는 과정입니다. 민주적 절차로 구성된 정당 정부가 해야 하는 일이 바로 갈등을 드러내고 해결하는 것입니다. 그렇다면 민주주의 사회에서 갈등이 가장 잘 드러나는 순간은 언제일까요? 바로 선거입니다. 이제 갈등의 분화구인 선거의 공간으로 들어가 보겠습니다. 선거가 항상 갈등을 중심으로 움직이지는 않습니다. 매력적이거나 인지도 높은 인물이 나타나면 유권자들은 그 인물을 중심으로 움직이기도 합니다. 이것은 심리학 연구 결과로도 증명됩니다. 노출 빈도에 따른 호감도를 조사한 결과에 따르면 사람들은 자극에 많이 노출될수록 그 자극을 준 대상에 대해 좋은 평가를 내린다고 합니다. 인지도 높은 후보자가 선거에서 좋은 평가를 받는 것은 사람들의 이런 심리 때문입니다. 따라서 유명한 사람 혹은 인지도를 높일 수 있는 재력이 있는 사람들은 그렇지 못한 사람들보다 선거에서 유리한 위치를 점할 수밖에 없습니다. 선출하다 라는 뜻을 가진 일렉트 그리고 소수 정의를 뜻하는 엘리트라는 단어가 같은 어원에서 나온 까닭도 여기에 있습니다. 그런데 누가 더 뛰어난 인물이냐를 놓고 경쟁하는 선거는 사실 시민들의 갈등과는 별다른 관계가 없습니다. 자신들의 갈등을 공적으로 해결해 줄 존재를 원하는 시민들의 바람과도 배치되는 것입니다. 그래서 등장한 것이 바로 정당 시스템입니다. 이제 시민들은 인지도 높은 명망가 대신 자신들이 원하는 색깔을 가진 정당에게 표를 던지게 됩니다. The Tories talk about economic and family security being at risk from us, the Labour Party, and perhaps even more particularly from me. I say this to them: How dare these people talk about security for families in for families and people in Britain? 정당은 시민들이 갖고 있는 갈등 중에서 특정한 이슈를 선택해 이를 선거에 적극 활용합니다. 갈등이 선거의 주역이 되는 것입니다. So what parties do is they organize this competition. 
They organize conflicts. They say, in this society, some people want this. And another party says, no, no, in this society, people want that. There's a conflict. How is it processed? It's processed by people voting. We cannot organize democracy other than in terms of parties. 선거를 치르는 동안 정당은 갈등을 선명하게 드러내기도 하지만 반대로 갈등을 축소하기도 합니다. 무수히 많은 잠재된 갈등 가운데 어떤 갈등이 지배적인 위치를 차지하느냐에 선거의 성패가 달려 있기 때문입니다. 여기 유권자 전체를 의미하는 원이 하나 있습니다. 선거가 진행되는 동안 A, B 혹은 C, D라는 갈등이 유권자들의 관심사로 떠오릅니다. 그런데 그 밑에는 다른 수많은 갈등이 잠재되어 있습니다. 단지 정당에 의해 선택되지 않을 뿐입니다. 자신들에게 필요한 대표적인 갈등을 선택하는 것, 이것이 바로 선거 전략의 핵심입니다. I am buying a package. I don't get a chance to buy every issue separately. Do you see the role of the party? That's the role of the party. It presents me with a package. The other party presents me with a package, and then I have to make a decision which package I like better. 갈등은 정치가들이 유권자에게 파는 상품입니다. 동시에 자신들의 정체성을 나타내는 수단이기도 합니다. 유권자들의 원이 X, Y라는 갈등으로 인해 반으로 나눠지는 상황을 가정해 보겠습니다. 이 갈등에 대해 정당이 어떤 입장을 취하느냐에 따라 유권자들은 자신에게 맞는 정당을 선택하게 됩니다. 이렇게 모여든 유권자들은 정당의 색깔이 선명할수록 그리고 갈등의 크기가 클수록 더욱 단단하게 결집합니다. 갈등이 커질수록 대립은 격렬해질 수밖에 없고 그런 대립에서 이기려면 같은 편끼리 뭉치는 것이 반드시 필요하기 때문입니다. 갈등이라는 요소가 선거에서 차지하는 비중을 잘 알고 있는 정당들은 승리를 위해 갈등을 적극적으로 이용합니다. 더 나아가 기존의 갈등을 새로운 갈등으로 대체시키기도 합니다. 일명 갈등의 치환입니다. The diminution or the substitution of conflict is an attempt to move this conflict off of the public's attention so that a different conflict will capture their attention. So that's the, the meaning is there is not only a struggle between two sides on an issue, there is a struggle as to which issue is going to uh, be the most influential in the election.